இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி அடி பிடிக்காமல் குழையாமல் ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாத்திரம் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மீடியமான ஸ்பூனில் சேர்த்துக்குங்க ரொம்ப பெரிய ஸ்பூன் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே மூணு பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வகையில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கும் போதே நாலு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணாத்து கூடவே இதையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணுமா அப்போ தான் வந்து ரைஸ் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கினதும் ரெண்டு தக்காளி பொடியை நறுக்கியிருக்கேன் அதாவது வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி வந்து கம்மியாக சேர்க்கணும் கூடவே மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது பாருங்கம்மா தக்காளி சேர்த்து இந்த அளவுக்கு நல்லா மசியை வதக்கிடுங்க இது கூடவே நம்ம வந்து கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட ரெண்டுமே இல்லை அதனால் நான் சேர்க்கலை வெறும் வாசனைக்காக தான் அது டேஸ்ட் வந்து நம்ம செய்கிறதுல தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இல்லைனா கூட விட்டுடலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம வந்து சிக்கன் சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து முக்கால் கிலோ அரிசிக்கு முக்கால் கிலோ சிக்கன் சேர்க்குறோமா சமமாக சேர்க்குறேன் சிக்கன் வந்து நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்கம்மா நல்லா ஒரு நிமிஷம் சிக்கன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும் சிக்கன் வதக்கும் போதே அரை லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம் லெமன் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் வதக்கும் போதே சேர்த்துக்குங்க அதில் வந்து சிக்கனில் ஊறி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சிக்கனும் லெமனும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இது கூடவே நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் சேர்த்துக்கலாமா ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுட்ரு மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே மசாலா சேர்த்துருக்கோம் கரம் மசாலா ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா மிளகாய்த்தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரம் எப்பயுமே பார்த்து சேர்த்துக்குங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து இந்த கப்பால் மூணு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுக்கிறோமா அதுக்கு வந்து நாலரை கப்பு தண்ணி ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி இப்போ வந்து ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் வந்து மூன்றரை கப்பு தண்ணி சேர்க்கணும் இது வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டோமா சிக்கன் வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு வெந்துடும் மீடியமான தீயில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்திருக்கோம் நமக்கு வந்து ரைஸ் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் சிக்கன் வந்து சில டைம் வேகாமல் இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி வேக வச்சிடணும் பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் நாலரை கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து மூன்றரை கப்பு தண்ணி சேர்க்கணும் பாருங்கம்மா நாலரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் ரைஸ் உடையாமல் இருக்கும் நான் வந்து முக்கால் கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேம்மா அதாவது மூணு கப்பு முக்கால் கிலோ சிக்கன் முக்கால் கிலோ ரைஸு இது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க போதும் அதிக நேரம் வேண்டாம் ரைஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பு தீ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதீங்கம்மா மீடியமான தீயில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிடலாம் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப சிம்பிளான நல்ல டேஸ்டான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி